everyone! This is Rona and welcome back to our channel. Gusto mo bang pumunta ng UAA? Ano-ano nga ba ang mga proseso na ginawa namin ng anak ko para makapasok siya dito at maiwasan ang offload? Please watch our full video guys to know more. At kung may mga tanong kayo along the video, please comment down below. And just so you know guys, this is only based on our experience. Happy watching! Ayun, mag-ano tayo ng, ano, ng topic. Kasi sa panahon na to ng pandemic, ang hirap ng, yung mga nag-iisip ng uh, magpapa, ano to, magpapa visit o kaya mag, magta-travel papunta ng UAA, isi-share namin dito sa inyo kung ano yung ginawa namin, ano yung mga requirements, ano yung mga restrictions, yung rules na dapat na sundin natin mula Manila, immigration, hanggang sa makarating ng Dubai and then yung pinaka mahirap na pinagdaanan ni Haya ay yung from Dubai as sa border ng Abu Dhabi para makapasok siya dito sa akin kasi I'm in Abu Dhabi not in Dubai okay as kami ni Haya naka ready naman kami sa lahat kaya yung kung may mga tanong kayo kung may mga plans kayo to travel dito pwede kayong mag-ask sa amin para masagot namin kasi fresh na fresh pa yung feelings ni ate. Diba? Lahat na na, tingnan nyo, sa dami-dami ng papel, sa so, sobrang dami ng papel, akala nyo, madali lang pumunta dito. At this time, itong pandemic na, ano, na time na to, hindi ho madali. Pero, pwede pong pumunta. Ang kailangan mo lang, isecure na talaga, kunin mo lahat ng mga kailangan. At, Huwag niyong imimiss o kaya huwag niyong sasabihin na baka pwede na to or baka uh, hindi na kailangan. Huwag po kasi marami pong na-offload at sayang po yung air ticket ninyo, ang, ang, ang ginastos ninyo, yung effort niyo masasayang lang po kung, kung ma-offload kayo. Kaya sa topic na to, i-share namin sa inyo kung ano-ano yung mga kailangan documents, anong mga ginawa ni Haya, anong, mag, anong proseso ang ginawa ko para uh, makapag-travel siya uh, papunta dito sa UAA, kahit pandemic. Uh, kahit may mga restrictions, kahit may mga rules, pwede pa rin po. So, ang first topic natin today is yung requirements natin. Kung paano nga ba kami nakapunta? Paano ako nakapunta dito? Kasi, hindi lahat eh. So, eto, ito topic na yung ni Mama kung ano nga ba yung requirements kung pukuha ka ng family members mo immediate and hindi immediate family from the Philippines coming to Dubai and UAE. Uh, so ako muna kasi, kasi uh, yung mga requirements from guarantor or sponsor. So pag sinabing guarantor, ikaw yun na, ikaw yun na pukuha ng mag-anak mo or sino man yung gusto mong papuntahin dito sa UAE. Garantong sponsor, mag, mag, isa lang yun. Ano daw mga, mga requirements para makapag-process ng mga pag-sponsor ng visit visa? So, ito na po. Ang first na requirements natin na tayo ang mag-sponsor is yung uh, number one is kailangan meron kang valid residence visa. Copy lang naman. Number two, may valid passport uh, copy ka. And make sure six months validity meron ka. Proof of income. Number five, uh, uh, PS PSA birth certificate or kaya uh, PSA marriage contract kung asawa nyo po yung dadagin nyo dito. At saka may OWA or OEC. OEC lang okay na ako. Nag-print out lang si ate ng OEC ko. Updated. Sa, kailangan updated yon sa existing company mo. At saka yung original af affidavit of support. Kung wala ka nun, huwag kayong mag-alala. Merong other option. And that is your salary certificate. Okay? Yung mga nagtatanong kasi sinasabi, na, nabasa ko din kasi before na, kailangan uh, 10,000 yung salary mo. Pero ito base lang to sa amin, no? Hindi naman kasi, hindi ako umabot doon sa 10,000 na salary. Na salary grade kasi na na kailangan. A family member. Tapos, anak ko naman siya, nanay niya naman ako. So, parang hindi na nila, hindi 
Kasi na nila ako na-record nung ganun. Ang eneno ko lang is hala reset yung bibig. Tsaka so, yung ano pala, uh, kasi may na-encounter kami na parang friend ko siya, hindi siya nakapunta ng Dubai. Kasi parang pinsan lang siya, ganyan. Ang kailangan nila dito is uh, immediate family. Kahit ano ka pa man dyan, kung wala kang affidavit of support from the consulate, hindi ka pa rin nila papupuntahin. Ma-offload and ma-offload lang kayo. So, better yet, kumuha na muna kayo ng papers from consulate before kayo mag-book. Oo nga, no? sayang yun. Sayang yun sa friend oh. natin na yun. Kasi, two to three times na na siya na siguro nag-attempt, lagi siya na-offload. At saka, mind you, pag sa immigration, lagi kang na-offload, parang hindi magandang record, record yun sa'yo. So, wag na wag talaga yung ma-offload kayo. So, ang pinaka the best na ma-advise namin is kumuha kayo ng mga uh, requirements, requirements na, kailangan. Na, na kailangan at mga documents na kailangan. And to take note ulit ha, kahit hindi kayo, kahit ano, immediate family ka, kung immediate family ka, you can. Pwede ka lang magbigay ng salary certificate. Pero kung hindi, kahit may kahit may papers ka, may affidavit of support ka, kung pinsan ka lang, or friend, or kahit ano pa man yan, kahit makompleto mo yung process, kung hindi ka immediate family, you're not allowed to enter Dubai or Abu Dhabi. Pero mas stricto ang Abu Dhabi ate. Sa Dubai yata, pwede sila kasi open ang Dubai. Sa mga sa tourism. Hindi rin. Hindi sila makakapasok ng Dubai kung wala pa rin kayong ano, papers from the consulate. Ah, uh, yun ang kailangan. Yes. Pero open ang Dubai for tourists. For tourists. For immediate, ganyan. Pero kailangan mo talaga ng ano? Paper ng papers. Ng consulate. Oo. Oh. Oh. Kasi iti-check nila doon kung kaya nga bang mag-support nung hmm. nandito sa inyo. Sa Nang buong stay niya. nyo. Yes. Nang sponsor niya. Oh, oh. So, yun, yun ang kailangan. Hmm. Ah, oh, okay. Okay, okay. May mga katanong kayo sa mga requirements na na sinicure ko para sa kay Haya. Tanong lang kayo kasi may mga iba naman talaga. Kasi doon sa mga list na binigay sa akin, sabihin ko lang, dapat pag nag-sponsor ka o kaya na gusto mo mag-apply mag, uh, ng visit visa, advice ko lang, mag-travel agency kayo. Idaan nyo sa travel agency. Kasi kami talaga, ako, ah, uh, Ginaid niya talaga ako kung ano yung dapat at saka hindi dapat. Tapos, ang ganda pa ng, ng agency na pinuntahan namin. Kasi talagang, uh, a day before si Hai nag-flight, nag-zoom sila ni Giselle yes. ng Pinoy Tourism. Hi, Hi Giselle ng Pinoy Tourism. Talaga, ginaid mo kami. She's like, a very hands-on agent. Promise, hindi kayo mag-aano sa kanya kasi ibibigay sa inyo lahat, iti-check niya lahat before your flight. And then, yun, may listahan talaga siya. Kahit hindi mo pa na-preprint, as long as nakita niyang nasa iyo na, okay na, bibigyan ka na niya ng go signal. And then, ibibriefing ka niya kung anong gagawin mo mismo sa emigration. Yes. And then, pagdating mo dito. Kasi yung iba, may mga nakausap kami na, bahala ka na, take your risk. Do whatever you want, bahala ka na. Basta kami lang yung nag-process ng papers mo, which is very wrong. Kasi, para saan pa yung pagiging travel agency mo kung hindi mo i-handle na maayos yung uh, mga customers niyo, di ba? Ay, meron ako na experience na ganyan. Itong visa processing yung kay Haya, tatlong, tatlong uh, travel agency, tatlong agent ang kinausap ko. At saka si Giselle lang talaga ang nag-stand out. So, thank you really, Giselle. Kasi siya lang nag-stand out. Kasi yung iba, sinasabihan talaga, ako, talaga nila ako na take the risk, ma'am. Ikaw na po yung bahala kung ititake mo yung risk. Basta ito lang po yung gagawin namin. namin. Ipaprocess lang namin ang visa ng anak mo. And that's all. So parang parang sa akin, ano ba yun? Parang hindi ako pampati, hindi ako comfortable na ganun makipag-usap yung agent. Parang take the risk. Ano yun? Gusto parang ko, wala sila. Kung baga binibigay nila agad na wala silang liability kung ano man yung mangyari sa travel mo. Oh. Ma-offload ka or what? Ma-offload ka or what? Wala silang pakialam. Ay, nako. Huwag yun, bad yun. Di ba? So, kung gusto niyo mag-travel, kung gusto niyo magtanong, just go direct to Miss Giselle o Pinoy Tourism. Yes. At dito lang po siya sa Abu Dhabi. Pwede niyo research sa Facebook. Andun sila sa Facebook. Meron silang page. At saka, ililink din namin yung IE. 
Yan. Yeah. Ilalagay pag nag-upload, i-upload kasi namin 'to sa YouTube. So links is ilalagay namin 'yon lahat sa YouTube. So ikaw naman natay sa passenger requirements ka naman. Okay. okay. All right. A very nice question from Miss Ina. Sa pag-process ba ng visit visa? Nire-require ba ang tenancy contract? Yes! Oh my God! Yes, 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 yes! At yung tenancy contract, ginagamit yan saan ate? Sa border going to Abu Dhabi. At napaka-importante ng tenancy contract na yan. Sa immigration, tatanungin ka nila kung may tenancy contract. Pero hindi nila masyadong pinapansin yun. But once you arrive the Abu Dhabi border, you'll see. Kukunin nila yan, then they'll check yung tenancy contract mo, if it's real or fake. If it's fake, you will do jailed. something. 50,000 50, dirhams and then 3 months jail. Yun yung sabi sa amin. Kaya, yung mga nagbabalak, tapos fake yung tenancy contract, don't do that. Kasi, very risky yan. Very, very risky yan. Ang sabi, is magpe-penalty ako, ako mismo, and then penalty din yung nag-sponsor sa'yo, and yung nag-sponsor sa'yo is magigayon. So, isipin nyo, 100,000 dirhams, and then makukulong pa yung nag-sponsor just because of the tenancy contract. Na fake. Yes. Pero sa atin, ang pinakita din natin yung uh, uh, NOC. NOC, yun. Kailangan mo mag-provide ng NOC sa border ng Abu Dhabi. Yung, ah, uh, employment contract. Kung saan kayo nag-work, kung ano, kaya hindi naman, maganda din na may salary, ano kayo, salary certificate, kasi tinitingnan nila kung kaya mo din ba mag-sponsor ng family mo o yung dinadala mo sa lugar na yun. Yes. So, Especially dito yun. in Abu Dhabi. Dubai, sabi nila, Dubai is very open country ngayon for tourism. So, kung pumunta man kayo ng Dubai, hindi siya ganun kahirap. Pero kung pupunta kayo ng Abu Dhabi, yun yung pinaka-crucial. So, kailangan alam niyo talaga yung requirements. And saka pala, before you enter Abu Dhabi, kailangan niyo mag-solve test sa airport. Airport Dubai? Yes, EXB. Lalagyan naman yung passport niyo sa likod ng sticker to prove na nag-RTPCR kayo. Kailangan mo mag-secure o kaya uh, kumuha talaga ng mga kailangan nilang documents. Uh, madali lang dapat pumalik dyan pag nag-work. Dyan. Yes, kung, kung worker di ka dito sa UAA o kaya sa Dubai, wala akong nakikitang dahilan na mahirap bumalik. Kasi, uh, nakauwi ako last September eh. Is, mas pandemic yun ah. Yes. Mas, ano yun, mas uh, stricto nung time na yun. The, uh, last September 2019, ako umuwi. Nakauwi, nakauwi naman ako ng Pilipinas. Nakabalik din ako dito. Pero, pagbalik ko dito, yun dito, uh, may mga certain requirements din sila during that time na kailangan, it's like a green card para makabalik ka dito sa UAE. Green tick. Green ticket? Uh, green tick, ang sinasabi nila. Para, para parang ganun. Para makabalik ka dito, kailangan mong makakuha ng green tick. Madali lang yun. Si Mori nga lang ang gumawa sa akin niyan. At saka, Ah, uh, ano to? Pagbalik mo dito, required kang mag uh, ano to? quarantine ng 14 days. Ako last time, September ako muwi, pagbalik ko dito, hindi mo na ako pinapasok sa company, hindi mo na ako pumasok sa trabaho. Nag-quarantine ako ng 14 days. Yes. At hindi yon bayad ng company ang quarantine mo. Okay? Para alam nyo lang. Kaya, yung mga iba, ang hir nahihirapan umuwi. Kasi, Quarantine na nga sa Pilipinas, pagbalik mo pa ulit dito, quarantine ka pa ulit. Pero, hin pero makakabalik ka, hindi mahirap bumalik. Wala pa akong kakilala na umuwi ng Pilipinas na mahirap ang bumalik. Pero lang doon sa mga, ang mga visa nila ay uh, yung mga visit visa o kaya yung mga personal visa o kaya yung mga mga, basta employment visa ka, makakabalik ka. Yun ang alam ko. Pero dati kasi, may na-encounter kami na hindi siya pinabalik na Abu Dhabi uh, or Dubai uh, dito sa UAE. Kasi nga daw, parang ang pinapabalik lang nila is yung may mga medyo matataas yung position na nag-work dito. I don't know kung hanggang ngayon o oh, ganun pa rin. 
Pero yun nga, uh, yun yung narinig namin dati. Hindi ko rin naman sure yun. Pero may mga usap-usapan dati na ganun yung mga sinabi nila. Pero check na lang din ninyo kung ganun pa rin ba yung patakaran nila. Kung inaalaw pa rin ba nila yung ganung sistema. Kasi ang alam ko kasi hanggang ngayon is mahirap pa rin makabalik. Hindi pa rin basta-basta. Well, Ina, how true din po yung issue na madalas mag-cancel ng flights ang mga airlines? Totoo yan. <laughs> lalo na yung mga pa ha? Lalo na yung mga pa Galing dito, papunta doon. Pero parang may pinag-isipan tayo ate, no? Kasi yes. kung uuwi ka. Kaya, ah, uh, yun nga pala. Kasi ito, tip lang. Magandang tip to. Ngayon pala, kasi ang nare-required ng Philippines na buong airlines sa isang araw is 1,500 500 passengers only per day. Mm -hmm. Sa lahat ng airlines na yun, combined. So, kailangan ma-check mo muna or makapag-check-in ka kahit hindi ka magkaroon ng boarding pass. Yes. Kasi, syempre, hindi ka naman talaga i-release ng boarding pass through online since you'll go to process pa yun sa immigration. Pagpunta ka pa ng immigration. Magsasubmit ka pa ng kung ano-ano pa. So, bibigyan ka lang nila. Uh, Inonote nila sa online na your check-in pero hindi ka pa bibigyan ng boarding pass not unless magkaroon ka na ng uh, makapunta ka na ng immigration mapra, mabigay mo na yung mga requirements pero yun lang sinasabi ko sa inyo take risk ang pag-uwi since 1,500 lang ang allowed na umuwi ng Pilipinas galing sa ibang bansa or kahit saan pa yan ang tatanggapin lang nila sa airport is 1,500 so better yet Uh, maaga pa lang mag-check-in na kayo kahit walang boarding pass at least makikita nila sa system na nandun na yung pangalan nyo na waiting na lang kayo magbayad ng travel tax pumunta ng immigration and whatsoever oh yun ang ginawa ni ate yun ang pinaka tip namin sa inyo pinaka advice namin yung ginawa niya is uh, pagkakuha niya ng ticket nag-online uh, check-in ka na diba? yes kahit But, ano uh, sorry kahit Uh, nasa agency ka, kunin mo lang yung booking ticket mo and then ilagay mo siya sa app mo mag-reflect naman yun doon then from there, ano na uh, i-follow through mo na lang kung ano yung instructions na nandun pag nakakuha ka na ng ticket, mag-online check-in ka na kahit hindi ka nakapa makakuha ng boarding pass, walang problema yon kasi parang sa tingin namin sa tingin lang namin ha, kasi yun ang ginawa ni ate ah uh, ang tingin namin, pag nakita na nila sa system na nag-early check-in ka, parang, yes. i, parang isasali ka sa 1,500 na, na makaka-uwi. Compared to those po, na pumunta oh. lang direct to airport. Self-check-in. Yung self-check-in, wag yun. I-try nyo. Advice lang namin to. Sa amin lang ha, based on our experience. Baka pwede mong gawin yan, Ina. O sa la kayong lahat na magustong umuwi. Kasi tatlong friends ko na yung Uh, na experience ko na umuwi na laging luhaan sa on that day na paalis sila sa kanila sa kanila malalaman na uh, canceled yung flight nila at nirerebook ng 2 to 3 months 2 to 3 months so better yet mag uh, online check in ka pag nakuha mo na yung ticket mo magre-reflect naman yun sa app pag nagbabiyahe ka talaga advisable na magkaroon ka ng app ng airlines na usual airlines na pinagaanuhan mo pinagsasakyan mo kasi makikita mo din doon yung flight details mo if it's cancelled or not. Yes. Oh, di ba? Kasi mga marurunong sila pagdating sa mga online-online na yan. Kaya, oh, di ba? Oh, dali, ate, <laughs> check mo this one, check mo this one. Ganun na lang ginagawa ko kasi sa akin, hindi ako marunong ng ganun. Hanggang bayad lang ako. Which is okay lang. <laughs> Yes po, si Ma'am Kadoy, na-cancel ang flight niya. Lahat ba ng airlines? Yes, lahat ng airlines. Pag pa-uwi ka, lahat ng airlines. Pag, pag umabot sila sa kota ng 1,500 per day, titigil na sila doon and ma-offload ka na. So, yes. better yet, yun nga yung sinabi namin, mag-early check-in ka. Seven days before your flight, pwede ka nang mag-check-in. I-open nila yung check-in counters through online and then you can go on from there. Oh, sana nabigyan namin kayo ng idea dyan ha, at saka tip. Ilalo na tayo, yung mga nandito sa UA, lalo na kayo ng mga pauwi. Magandang tip yan. Hindi sa totoo lang, ginawa namin yung travel niya during this pandemic at saka itong Ramadan kasi gusto namin ma-experience. Gano'n ba talaga kahirap kasi ang tagal ko na siyang gustong dalhin dito. Kaya lang, laging 
na yung may takot ka na baka mamaya ma-upload, kaya baka may sabi ko, this time, parang gusto kong i-share sa YouTube channel namin kung ano ba talaga. Kasi hindi natin talaga malalaman hanggat hindi ikaw yung nakaka-experience. So, lahat, sa lahat ng mga planong pumunta dito, hindi lahat ma-upload, hindi rin lahat pwedeng makakapunta. At may mga certain ano lang, uh, tao na pwedeng pumunta. First, makakasiguro ako na makakarating ka dito o kaya walang upload pa immediate family members. Ano ba ang yung immediate family members, ate? Ano ba? Ano nga ba? <laughs> anak, ganyan, immediate family is anak mo or asawa mo. Uh, parents, kapatid? Uh, parents mo, kapatid mo, mga ganyan. Pero pag mga pinsan-pinsan na lang or kung ano pa man yan, hindi Wag nila inaalaw. Oo, oo. They don't. Immediate family talaga. Lalo na kung OFW ka. And then nga pala, pag ano, tawag ito, sa tax, tawag din Travel tax. Sa mamaya travel natin tax, yun, itatakil yun. natin yung mamaya kasi may discount doon. Okay. Mamaya tayo, yung requirements muna niya. Pagkatas ng requirements, yung uh, next na topic is yung travel ni Haya from Manila to Dubai to Abu Dhabi. Kung ano-ano ang mga experience niya, anong mga hiningi sa immigration, anong mga documents ang ini ini pinasa ko pinasa niya mga hiningi sa kanya ano lahat-lahat 'yon alam niyo ba na habang nagte-travel si Haya ay eh, ako naman dito kabang ka ba lahat kami inagiintay ano nakapasok na ba ng immigration kaya eh, oo nakapasok na ay isang hinga naman pagdating ulit ng Dubai ano nasa immigration ka na ba naglalakad pa lang pag nakapasok ka pag nung nakapasok ay ulit tapos isa pang isa pa border na ba ito ang pinaka pinaka mahirap na uh, ano to experience experience yung border ng Abu Dhabi ewan ko ba napaka strict na Abu Dhabi pero ganun talaga eh we need to follow rules yes okay ate ikaw na sa ano mo sa requirements mo isa-isa yung manen ano paano pag di immediate family member pero through agency pag hindi family member and through uh, agency, bihingian kayo ng uh, papers from consulate, affidavit of support, and hindi ka rin nila nun bibigyan kasi hindi ka immediate family. Kaya, so kahit mag-agency ka, kahit anong gawin mo, lalo na kung magsasarili ka lang na mag-book, hindi nila i-allow yun. For sure, ma-offload ka sa immigration pa lang, pa-uwi ka na. So better yet, kung gusto nyo mag- ang nagpa-plan kayo na papuntahin nyo kung sino pa man doon na hindi immediate family, uh, next time na lang pag, hindi, pag okay na lahat kasi hindi talaga nila i-allow. So, dun yung, uh, yun yung answer doon sa paano pag di immediate family member yes. pero through agency. Yes. Wala pa rin pong pasigaraduhan at hindi namin po i-advise kasi meron na po kami ano, uh, ano to, kaibigan na ganun ang ginawa. So, kahit agency ka, para nga sa kailangan nila kasi yung immediate oh, oh. family member and which is only anak, asawa, kapatid pero kahit pa nga sa kapatid doon sa kapatid pag kapatid ka lang doon ka nire required pala ng 10,000 salary. Yes. Oh. Yun. Pero kasi anak ko naman siya hindi hindi po umabot ng 10,000 yung salary ko. Okay. So punta na tayo sa passenger requirements. Ito yung mga requirements ko ako as a passenger na pumunta dito. Okay? So, una, original passport with 6 months validity. And sa akin, yung validity ng passport ko today, uh, ngayon is 10 years na. So, approved tourist visa. etong tourist visa, print mo ng colored. And, prenasis na rin to ng agency. So, pati yung confirmed two-way ticket, uh, sila yung nag-process nun. Ang prenasis ko na lang bali dito, ang halos binigay ko na lang is yung uh, birth certificate ko to prove na anak niya ako. And then, yung COVID test ko from the Philippines, which is dapat yung validity niya is 72 hours sa time na tinake mo yun. Uh, beyond 72 hours expired na yun. You need to take another test. Ay, ate, may nagtatanong pala kung saan ka daw nagpa-swab test kasi mabilis yung 
perfect yung result. Compared doon sa nakasabay ni ate, ni, ni ate talagang magpa-flight na sila, hindi pa lumalabas. Kaya i-share mo yung kung saan ka nag, nagpa-swab test. Ah, okay. So, nagpa-swab test ako doon sa 3 Medical Clinic. Ah, parang okay. ganun. 3 Medical Clinic sa may Kamuning, ah, Victoria Towers. Magkano? Nakuha ko yung swab test ko ng 3,500. May certificate na yun. I-online naman nila sa AI. I-email na lang nila yung sa ninyo. And then, print out mo na lang. Print out mo na lang. Nakuha ko siya within 24 hours, which is very fast. Kasi yung iba, mm -hmm. nag-offer sila ng 24 hours, pero nasa 4,000 to 5,000 na yung pricing nila. Humanap kayo ng mga swab test na mas less dyan kasi... Diba? Itong ginawa namin do para to sa mga budgetarian travel na gusto mo na gusto mong pumunta dito. So saan yun nate Sa Kamuning? Uh -huh. Sa Kamuning, Victoria Towers, uh, uh, lower ground. Ang uh, pangalan niya is 3 Star Medical Clinic. Okay. Makikita niyo na lang din naman yun sa Facebook. You can check ano sa online. At mura sila ha compared sa lahat ng mga pinag uh, check namin na mga ano prices. Kasi yung iba ang mahal talaga. Sa 24 hours, bibigyan ka na nila ng 4, 2, 4, 5, upwards. Mm -hmm. Which is parang sobra naman na para sa ganun. Eh, sa 3 star, well, within 24 hours, na-email na nila yun. And then, syempre, kailangan may pocket money yung traveler, yung passenger mo. Kasi, in case ano man yung mangyari, meron kang dalang pera. Hindi, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Matataranta ka kung ano yung gagawin mo. Ang uh, tendency na yan, magpapanik ka na kasi... Yun nga, wala kang pocket money. Hindi mo alam kung ano yung next move mo. Ay ate, doon ko sa immigration, tatanungin ka ng uh, immigration officer kung may pocket money ka. Sa Philippine immigration, hindi nila ako tinanong about the pocket money. Pero ang tinanong nila sa akin is uh, kung sino yung bibisitahin ko sa lugar na yun. And then, yun nga pala, mas okay sa kanila if nakapag-travel ka na, if may tatak yung passport mo. Kumbaga, yes, sa pag-travel. Uh -huh. uh -huh. For me, may napuntahan naman ako. Yun nga, yung chinek nila, and then tinanong lang nila ako. Kaling ko, isa yung sa points kung bakit uh, mabilis ako sa immigration. Kasi halos, wala pang 5 minutes, naka-push naka, na. uh -huh. naka through uh -huh. na ako. Ang tinanong lang naman sa akin is, kung ano, paano-ano ko yung pupuntahan ko doon, anong gagawin ko doon. Tapos, Kung, kaila, kung sino yung kasama ko nung nag-Taiwan ako. Yun lang. Tapos kung ilang ano pala, kung gano ko katagal magstay dito. Then after that, in na nila yung aking ano, passport, ticket. Pinaalis na, pinapush na ako hanggang building gate ay. Yung confirmed two-way ticket. Pag nag-check-in ka pala, before ka naman mag-immigration, mag-check-in ka muna and then pupunta ka na travel tax. Travel tax. So, ayun pala, kanina na-mention ko yung about sa travel tax. Kung immediate family ka ng isang OFW, you will only pay for 620. Yes! 620 lang ang babayaran mo sa travel tax. Pag, pag mga OFW kayo, anak niyo, asawa niyo, na OFW ka, uh, sa travel tax, discounted tayo mga OFW. Kasi ang original price nila is, 1,620 pesos which is yun yung binayaran ko kahit anak ako ng OFW kasi above 21 years old na ako ang makakakuha lang ng discount is 21 below pero kung asawa ka discounted, discounted ka pa din Oo, kasi na experience namin niya kay Mr. Lindo na pumunta siya dito, discounted siya bali pag anak ka 21 years old below yun yung uh, discounted lang ka pa. Mm -hmm. Pero pag above, you cannot avail the discount. Discounted po yung mga anak nyo, yung asawa nyo. Basta yung anak is 21 below. Pero pag asawa, automatic uh, discounted din siya. Okay. And then sa check-in naman, sa check-in counters, yun, bibigyan nila kayo ng, sa ngayon kasi, kailangan mo magbigay ng mga health declarations. Siyempre, for the safety of the people kung saan ka magda-depart and kung saan ka mag-a-arrive. Kailangan mo yung i-declare yung health declaration mo. Ito ba yun? No. Mm. Pero kailangan mo din pala to. This is a Certificate of Insurance Inbound Travel COVID-19 Insurance. Kailangan mo to. Kasama siya actually dun sa binayaran namin. Pinagkaisin namin siya sa agency. Sa, sa 
ano to sa nagbabalak pumunta dito na hindi mag hindi dadaan ng agency hindi talaga namin nire-recommend kasi o oh, pag kung ikaw lang magsasarili ka ng ano to ng process ng process mo ng travel mo dito paano ka gagawa nito marami dito, kang makakalimutan oh, wala kang checklist yung certificate of insurance ano to inbound travel covid-19 kailangan mo to hiningi to sa to check ate sa yo Uh, sa immigration. Oh. I-check nila yan sa immigration kung may insurance ka. Kasi itong insurance na to is kung saan ka uh, since dito ako sa Abu Dhabi or Dubai, covered siya in case in case man magkaroon ng aberya or mahawaan ka covered nila yon Medical and quarantine expen expenses. Quarantine expenses. So, para ika-cover nila wow. yung uh, ibang expenses mo para hindi ganun kabigat. Mm -hmm. Which is very, very okay. Kasi nga, during this time, hindi mo alam kung ano yung makakahawa sa'yo. And, and no, take note, ang flight, ang flight hours ng Manila to Dubai is 9 hours, more than 9 hours. So, hindi mo talaga alam kung ano yung possibilities mo during that flight. So, ito lang ha, kung kailangan nyo kumuha nito, which is, ang cover niya is $100 per day for a maximum of 14 days. So, yun yung ano, uh, 14 days na quarantine period. Yeah. So, kung nahawa ka sa airport o kung nahawa ka pagdating mo dito, pagdating mo ng Dubai at nag, uh, nag-positive ka, uh, ano to, uh, malaking tulong, tulong sa to sa iyo to. Mm -mm malaking tulong yung insurance na to. So, kung ikaw nagsasarili ka ng process mo, mamimiss out na to. I doubt na. Na magkakaroon pa nito. Tsaka, sa una-una, ang uh, perks ng pagkakaroon ng travel agency is, lahat ng bago, lahat ng uh, updated na travel mm -hmm. news, sila yung unang makakaalam. So, it's better na sila yung unang, uh, sila yung puntahan nyo. Okay. Sila yung mag-process kasi hindi, hindi ka mamimiss out Uh, sa mga details. Tapos, ayun, so, since pupunta ko ng Abu Dhabi, ang um, entry point ko lang is Dubai. Nag-travel ako from Dubai to Abu Dhabi for like 3 uh, hours, 3 hours drive. Ang nakuha namin driver is si Hamud. Yeah. Very, very reliable. Very, uh, kung pupunta kayo ng, kung may pupuntahin kayo ng Dubai, or Abu Dhabi, siya yung kunin yung driver. Hindi yes. kayo nun, hindi kayo nun pababayaan. So, siya rin yung sumama sa akin dun sa, sa border, border ng Abu Dhabi. Siya yung nakiusap na, eto nga, na anak na ako ng OFW, ganito, ganyan. And, whatever pa kung ano pa man yan. Tapos, sa border pala ng Abu Dhabi, ang kailangan nyo is, yung visa, yung passport, tapos yung passport mo and then tenancy contract yun talaga yung titingnan nila yung tenancy contract take note, may system sila ng, uh, ng mga tenancy contract matitrace nila yung mga uh, yung mga details na yun so better, yun yan sinasabi ko sa inyo kanina pa na kailangan legit yung mga papers nyo kasi mahirap naman kung makukulong kayo dahil lang doon Ayun. And then, after nun, kinuhaan din ako ng papers ni Mama to prove na nag-work siya dito na kaya niya akong isupport. Tapos, after nun, pipila ka na for this one. Ito eh. Ito yung charger ng watch. Ito yung bagong iWatch eh. Hindi ko na alam kung bakit ako ang bilig niya. <laughs> Pero yun, pipila kayo para dito. This is a uh, tracker nila to. Quarantine tracker. Wristwatch. Wristband ang tawag nila dito. Ibibigay nila sa inyo to ng libre. Libre lang to. At ang swab test din pala sa airport, once you arrive, is libre lang din. Sana all Philippines. So, ayun nga. <laughs> Sana all Philippines. But, uh, in fairness ha, nung umuwi ako, tas bumalik ako dito ng Abu Dhabi, free naman ako ng Red Cross ng aking swab test that time sa MOA lahat ng ano lahat ng OFW um lahat ng OFW libre sa Red Cross yung noon. hotel niya yeah, noon no ho, pati yung hotel niyo libre nila yon i think kahit ngayon eh kung OFW pa libre pa rin libre nila pa rin. libre pa rin libre pa rin yung swab test mo and then yung 
hotel mo. As long as hindi pa lumalabas yung uh, result mo. Result mo. Mm. And then, ayun nga, ito is the uh, tracker nila to. Tracker nila to for tawag ito, quarantine. So, matatrack nila kung lalabas ka ng bahay during your quarantine. So, wag mo na lang talagang tangkaing tanggalin. And to mind you, bakal yan. Nakascrew din yan dito. And may GPS to. So, whatever you do, they will monitor you. So, so hindi pa siya nakakalabas. This is so sad. <laughs> Makati na yung pa ako. So, yan ha. Sa mga magka-travel at yung mga anak nyo o kayong relatives niya pupuntahin dito, hindi ka muna makakapaglakwat siya. For how many days ate? 10 days. Kasi may tracker. Yes. Ganon dito kagaling at may GPS. And sa 8th day mo, dun ka lang mga pag-sub test ulit. And sa 10th day, tsaka lang tatanggalin to. Yes. At sa Mina, Zayed ang pagtanggal. Meron ka, ma, meron naman sila sa border, di ba? Binibigay kung ano yung... Yes, may mga ano naman, may mga instructions naman sila dun. Na kailangan mo talagang pakinggan ng maayos. Kasi kung hindi mo papakinggan, magiging ano, hindi hindi mo masusunog yun. Baka mag-penalty ka lang. And pag sinira mo to, mag-warn to sa uh, mag-warn to sa police and pupuntahan ka nila. So, this is very, you know, special watch. Mm -hmm. yeah. Tapos na, isa yun. Yes, ah.